Our Heavenly Father, napakabuti mo sa amin. Pinadala mo ang mahal mong anak na si Jesus para sa kaligtasan namin. Tulungan niyo po kami na ma-share ang pinakamagandang regalo ng kaligtasan sa marami pang di nakatanggap ito. We pray for peace and forgiveness na mula kay Jesus para sa bawat taong lalaki at magsisisi at hihingi ng tawad sa Kanya, hindi lamang ngayong kapaskuhan, kundi sa araw-araw. In Jesus' name we pray! Amen! Siguradong masasayahan na naman tayo, hindi lang sa pagpapanood, pag-awit ng papuri kay God, pag-praise or size, at pakikipag-fellowship natin sa ating mga CCO friends. At higit sa lahat, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi sa Psalm 150 verse 6, Let everything that has breath praise the Lord. Inhale, exhale na na tayo. Yan! Ibig sabihin, pare-pareho tayong may hininga. Kaya sabay-sabay tayong magsabi na, Praise the Lord! One, two, three! Praise, Praise the, the Lord! Lord! It's now time for our quick review. Pakinggan natin si Kuya Dre and Kuya Liam. Pinadala ni God ang angel na si Gabriel upang bisitahan ang isang dalaga. Ang pangalan niya ay Mary sa Tagalog ay Maria. Natakot siya dahil noon lang siya nakakita ng angel. Sabi ni Gabriel, huwag kang matakot. Ikaw ay special kay God. Ikaw ay magbubuntis at magkakaanak ng isang lalaki. Dapat mo siyang pangalan ng Jesus. Siya ay tatawagin anak ng kataas-taas ang Diyos. 
Paano po ito mangyayari? Ako po ay walang asawa, sabi ni Mary. Walang imposible sa Diyos ang sagot ni Gabriel. Mahal ko ang Diyos at gagawin ko ano man ang gustuhin niyang gawin ko. Tugon ni Mary. Three. Baby Jesus is born. Luke chapter 2, verses 1 through 7. Mary loved Joseph. Mary and Joseph were going to be married soon. Joseph lived in Nazareth, but his family lived in Bethlehem. A new leader named Caesar ordered all people to go back to their homeland. He wanted to count all the people in his kingdom. So, Mary and Joseph went to Bethlehem. Mary was going to have her baby soon. When they arrived in Bethlehem, they looked for a safe place to sleep, but all the inns were full. Finally, a man was able to help them. He said, I do not have any rooms left, but you are welcome to sleep in the stable. Joseph made a warm place for Mary to rest. While they were there, little baby Jesus was born. Mary wrapped Jesus in strips of cloth and gently laid him in a manger. Hi friends! Our memory verse for today's lesson is Luke chapter 2 verse 11. Today in the town of David, a Savior has born to you. He is the Messiah, the Lord. Repeat after me. Today in the town of David, a Savior has born to you. He is the Messiah, the Lord. Sa Tagalog naman, ito ay sapagkat sa araw na ito, sa Luso ni David, ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagbigtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Sumunod kayo sa akin. Ito ay sapagkat sa araw na ito, 
sa lugsod ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo na Panginoon. Good job, friends! Hello, Anna! Hi, Lucas! Happy Day sa salita ng ito! Ako, masa naman kayong dalawa? Ako po, mabuti! Ikaw, kuya! Mabuti, mabuti po ako! Eh, kayo po! By the grace of God, I am fine! Thank you! Wow! English! But of course, praise the Lord! Aray na po tayo! Yes po! O sige, samahan niyo uli ako magbasa ng ating Bible story. Ito ay nasa Lucas chapter 1, verses 1 to 7. Ipinanganak si Jesus. Nangyari ng mga araw na iyon na lumabas ang isang bakas mula kay Augusto Cesar na naguutos na dapat magpatala ang buong sanlibutan. Ang pagpapatay ang ito ay unang nangyari ng si Sirenyo ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay bumunta upang makapagpatala bawat isa sa kanyang sariling lungsod. Si Jose ay umahot din mula sa Galileo mula sa lungsod ng Nazareth patungo sa Judea. Kadahil lang siya ay kapilang sa sabayan at ang kanti David, siya ay umahot sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpatalang kasama si Maria na ipinagkasundong mapangasawa niya at kabuanan na noon ni Maria. Nangyari, samantalang sila ay naroon, sumapit ang araw ng kanyang kapanganakan. Isinilang niya ang kanyang pangalay na anak, isang lalaki, at pinalot niya siya ng mahabang tela. Siya ay hihimika niya sa isang Saksaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay tuluyan. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazareth, patungo sa Judea. Sa dahilang siya ay kapilang sa sambahayan at ang kan ni David, siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpatalang kasama si Maria na ipinagkasundong mapangasawa niya at kabuanan na noon ni Maria. Nangyari, samantalang sila ay naroon, sumapit ang araw ng kanyang panganak. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak. Isang lalaki at minalot niya siya ng mahabang tela. Siya ay hiniga niya sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Mga friends, yan ang storya ng kapanganakan ni Jesus. Inaabaman natin ang Pasko, kaya tayo may Advent Services at Candlelight Service ng December 24. Nakikiisa tayo sa maraming Christian sa buong mundo na ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ang regalo, pinakamagandang regalo na nagmula kay Father God para sa ating kaligtasan. Oo po! Si Jesus ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, bibili na ako ng mga gifts para sa friends and family po eh. Dami ko po na ipon para makabili ako gifts. Pero Ana, hindi nga lang ang pagbigay at pagtanggap ng gifts ang Pasko. Tama si Lucas, nauubos ang ating pera, oras at lakas sa gifts at mga parties. Pero, nalilimutan natin na lumapit at magpasalamat sa Diyos sa kanyang regalo para sa atin. Kaya, imbes na maubos ang pera natin sa kabibili, mas maganda pang tumulong tayo sa mga nasalanta, sa mga nabagyo at nabaha or sa church. Imbes na nauubos ang ating oras sa pagpunta sa mall o sa online shopping, hindi ba mas maganda ang pumuri at sumamba sa ating Diyos at mag-aral ng Kanyang salita sa buong family. Pag tinanggap na natin si Jesus sa ating puso, tinanggap na natin ang pinakamaganda at pinakamahalagang regalo mula sa ating Diyos Ama. Wow! Pero ibig sabihin po ba doon, wala nang gift-giving? Pwede naman, Ana. Basta palagi natin unang iisipin 
na ishare din natin si Jesus sa ating mga kaibigan na wala pang Jesus sa puso nila. Pag natanggap nila si Jesus sa kanilang puso, natanggap nila ang pinakamaganda at pinakamahalagang regalo mula kay God the Father. At sila rin ay magpapasalamat dahil sa greatest gift na natanggap nila, si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen! Amen! Kuya, ano bang meaning ng Pasko para sa iyo? Para sa akin, TYJ! Ano ang TYJ? Thank you, Jesus! O nga ano, kasi dahil sa pagdating niya, nagkaroon na kalit papa ang mundo! Tama ka! Dapat pa ngayon ang malaman ng friends na Good day, friends! Ako nga pala, si Teacher Ann. At ako naman, si Teacher King. At kami ang makakasama niyo sa ating Bible Quiz! Ready na ba kayo? Game na! Sa bawat tanong ay may sagot na pinagkamainan. Yes? Oo! No? Hindi. Sa bawat tanong ay may sagot na pinagkamainan. Question number one! The king wanted to count his people. Mary and Joseph had to travel to Bethlehem. Sa Tagalog naman, nais ng hal na bilangin ang mga tao niya. Kaya't naglakbay si na Maria at Jose papuntang Bethlehem. Yes? O oo? No o hindi? Kung ang sagot mo ay yes o oo, Tama ka! Question number two. two! Many other people had to come to Bethlehem. The only place to stay was where the animals stayed. Sa Tagalog naman, maraming tao ang nagpunta sa Bethlehem. Ang tanging lugar na pwedeng tirhan ay kung saan naroon ang mga hayop. Yes or oo? No o hindi? Kung ang sagot mo ay yes or oo, tama ka! Question number three. While they were staying there, Mary had her baby. Jesus was born. Sa Tagalog naman, habang sila ay naroon, ipinanganak ni Maria ang isang sanggol. Si Jesus ay ipinanganak. Yes or oo? No o hindi? Kung ang sagot mo ay yes or oo, tama ka! Question number 4! The bed where Jesus laid was soft, clean, and expensive. Sa Tagalog, ang higaan ni Jesus ay malambot, malinis, at mamahalin. Yes or oo? No o hindi? Kung ang sagot mo ay no o hindi, tama ka! Ang higaan ni Jesus ay hindi malambot. Malinis at mamahalin, kundi isang sabsaban o manger. Good job, friends! See you next week! Yes? Oo! No? Hindi? Sa 
bawat tanong ay may sagot na pinakamainan. Pairalin ang imahinasyon, talento mula sa Panginoon. Regalong piligay niya sa atin, kaya ating gagamitin. For today's activity, ang gagamitin natin, paper, ruler, scissors, glue, and coloring materials. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. For today's activity, magdadrawing tayo ng Baby Jesus. Ang tawag dito, Major, kung saan nakahiga si Baby Jesus. Gawin na natin. For step 1, get a piece of paper, fold it, then cut. Be very careful in using your scissors. Ask help from mommy or daddy. Fold na natin. For step 2, get paper number 1 and fold it. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Then, cut it in a shape of a triangle. For step 3, get paper number 2. Fold it, then cut. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. Halika na. Then, fold it two times. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. For step 5, get another piece of paper, ruler, or pencil and marker, and measure your square, or just cut out the square. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. 
Now for our step six, let's draw our baby Jesus.
After adding some colors, fold the top part. Then, let's draw a star. Step 6, cut out a piece of paper and let's draw the star. Then, color our star. Now, cut our star. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika. Halika na. Itikit na natin ang ating star. Pailari ng imahinasyon, talento mula sa Panginoon. Nagkarong biligyan niyo sa atin, kaya ating gagamitin. There we have it! Our baby Jesus in a major! It's your turn! Once you're done with your artwork, post it on our Facebook page, Children's Church Online! Muli, ako si Ate Jen, nagsasabi, God is good all the time! Bye! Enjoy our episode for today? Masaya, di ba? Reminder ulit para sa ating lahat in 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Oh, Bye muna tayo uli for now ha. Pero see you ulit next Saturday. Maraming salamat sa pananood. Invite your friends. And send your offerings through moms and dads. God bless us all! Paalam, paalam hanggang sa muli. Paalam, paalam hanggang sa muli. Paalam, paalam hanggang sa muli. Hanggang sa muli.